சர்வதேச மற்றும் கழகமட்ட கால்பந்தின் முக்கிய விடயங்களை காணொலி வடிவில் வழங்கும் மற்றமோர் கால்பந்து உலக நிகழ்ச்சியில் உங்களை இன்றும் சந்திக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலும் மீண்டும் கிண்ணத்திற்கான மோதலுக்குள் வந்திருக்கும் லிஜஸ் சிட்டி ஃப்ரீ கேக்குகளை சர்வசாதாரணமாக அடிக்கும் மெஸ்ஸி மற்றும் எம்பப்பே நெய்மர் இன்றியும் களத்தில் கலக்கும் பிஎஸ்ஜி போன்ற மேலும் பல கால்பந்து தகவலை பார்ப்போம் முதலில் பிரீமியர் லீக் போட்டி தொடரை பார்ப்போம் என்றால் செல்சியின் பிரீமியர் லீக் வரலாற்றில் மிகவும் இளம் அணியை பயன்படுத்தி கிறிஸ்டல் பலஸுக்கு எதிரான போட்டியை இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என வென்றுள்ளனர் இந்த வெற்றி மூலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பின்னர் தமது தொடர்ச்சியான ஆறாவது பிரீமியர் லீக் போட்டியையும் வென்றுள்ளது செல்சி இப்போட்டியில் கோல் அடித்ததன் மூலம் பிரீமியர் லீக்கில் செல்சி சார்பாக இரட்டை இலக்கு கோல்களை பெற்ற இரண்டாவது இளம் வீரராக ஆஜன் ரொபனுக்கு பின்னர் தனது பேரை பதிவு செய்து கொண்டார் டமி அப்ரஹாம் பிரீமியர் லீக்கில் இதுவரை தொடர்ச்சியாக எழுபத்தி மூன்று போட்டிகளில் விளையாடிய செல்சியின் தலைவர் அஸ்பி குட்டாவுக்கு இந்த போட்டியில் ஓய்வு வழங்கப்பட்டது புதிதாக திறமிட்டப்பட்ட ஷிஃபில் யூனிட்டுக்கு எதிராக போட்டியை தமது சொந்த இடங்களிலே வைத்து ஒன்றுக்கு ஒன்று என சமன் செய்ததால் பிரீமியர் லீக்கில் பன்னிரெண்டாம் இடத்துக்கு பின்தள்ளப்பட்டுள்ளது டொட்டினம் ஹாட்ஸ்பர் இது இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு பின்னர் பன்னிரெண்டு போட்டிகள் முடிவில் டொட்டினமின் மோசமான நிலையாகும் புதிதாக திறமிட்டப்பட்ட அணியாக இருந்தாலும் ஷிஃபில் இதுவரையில் நடந்த பதினைந்து வழி போட்டிகளில் எதுவுமே தோற்கவில்லை என்பது சிறப்பு அம்சமாகும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு பிரீமியர் லீக் சாம்பியன்களான லீச்சர் சிட்டி ஆசனலை இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என வீழ்த்தி தரவரிசையில் இருபத்தி ஆறு புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது சமீப காலமாகவே மோசமான பெருபுகளை வலுப்படுத்தி வரும் ஆசனல் இத்தோலி மூலம் ஆறாம் இடத்துக்கு பின்தள்ளப்பட்டுள்ளது போட்டியின் இருபதாம் இடத்தில் கோலுக்கு அடித்து உதைக்கு பின்பு போட்டி முழுவதுமே எந்த உதவியுமே கோலுக்கு ஆசனல் அடிக்கவில்லை இந்த போட்டியில் கோல் அடித்ததன் மூலம் இந்த தொடரில் அதிக கோல் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் பதினோரு கோல்களுடன் வாடி முதலிடத்துக்கு முன்னேறினார் இந்த பருவகாலத்தில் நாம் விளையாடிய சிறந்த போட்டி இது நாம் மீன் ஐந்து ஆறு ஏழு கோல்கள் அடிக்கவில்லை என இன்னும் தெரியாமல் இருக்கின்றது இது பிரைட்டனுக்கு எதிரான மூன்றுக்கு ஒன்று எனும் வெற்றியை அடுத்து மேன்செஸ்டர் யுனைடெடின் முகாமையாளர் கூறியது இந்த வெற்றி மூலம் ஏழாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ள யுனைடெட் கடந்த இரு மாதங்களில் தமது அதிகூரிய தரவரிசை நிலையை அடைந்துள்ளது யுனைடெடின் முக்கிய மத்திய கால வீரரான மெக்டோமினே இப்போட்டியின் போது உபாதை அடைந்ததால் ஸ்விச்சர்ஸ் மூலம் வெளியே அழைத்து செல்லப்பட்டார் வளமையான அணித்தலைவரான யங் இப்போட்டியில் விளையாடாமையினால் பத்தொன்பது வயது நிரம்பிய பிரண்டன் வில்லியம்ஸ் இந்த போட்டியில் யுனைடெட்டுக்காக பிரீமியர் லீக் அறிமுகத்தினை மேற்கொண்டார் பிரீமியர் லீக் கால்பந்தர ரசிகர்களினால் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மேஞ்சஸ்டர் சிட்டிக்கும் லியோபுளுக்கும் எதிரான போட்டி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது போட்டியின் ஆறாம் இடத்தில் முப்பது யார் தூரத்தில் இருந்து லியோபுல் சார்பாக கோலுக்கான முதல் உதவியினை மேற்கொண்ட ஃபபினோ அதனை கோலாக மாற்றி சிறந்த ஆரம்பத்தினை பெற்றுக் கொடுத்தார் ஆனால் அந்த கோலிலேயே சர்ச்சையும் ஏற்பட்டது காரணம் பந்து அவருக்கு வர முன்பு லியோபுலின் பெனால்டி பட்டியில் வைத்து ட்ரெண்ட் அலெக்சாண்டர் ஆர்னோலின் கையில் பட்டது எனினும் அதனை கவனிக்காத நடுவர்கள் போட்டியை தொடர்ந்தனர் அத்தோடு மட்டுமல்ல இரண்டாம் பாதியிலும் பெனால்டி பட்டிகள் வைத்து ஆர்னோலின் கையில் பந்து மீண்டும் பட்ட போதும் அந்த நேரமும் கவனிக்க தவறினர் நடுவர்கள் இந்த முடிவுகளை கண்டு சிட்டி வீரர்களும் பெப் குவாடியாலும் மிகவும் ஆக்ரோஷமான இருந்தமை தட்டு தெளிவாக விளங்கியது இப்போட்டியில் சிட்டி சார்பாக வளமையான கோல் காப்பாளர் எடர்சனுக்கு பதிலாக பிரேவோ விளையாடினார் மூன்றுக்கு ஒன்று என தோல்வியடைந்ததன் மூலம் சிட்டி இருபத்தைந்து புள்ளிகளுடன் நான்காம் இடத்துக்கு பின்தள்ளப்பட்டுள்ளது கடந்த வாரம் நடந்து முடிந்த பிரீமியர் லீக் தொடரின் ஏனைய போட்டிகளின் முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் இப்போது பார்ப்போம் தொடர்ந்து லாலிகா பக்கம் செல்வோம் லயனல் மெஸ்ஸியின் இரண்டு அபார ஃப்ரீகிக் கோல்களின் உதவியோடு செல்டோவிகாவை நான்குக்கு ஒன்று என வீழ்த்தியது பார்சலோனா இரண்டு ஃப்ரீகிக் கோல்களோடு மட்டும் நிற்காமல் தனக்கு கிடைத்த பெனால்டியையும் கோலாக மாற்றி லாலிகாவில் தனது முப்பத்தி நான்காவது ஹேட்ரிக் கோல்களை மெஸ்ஸி பதிவு செய்தார் இந்த முடிவின் மூலம் லாலிகாவின் முதலிடத்திற்கு பார்சலோனா முன்னேற்றம் கொண்டுள்ளது பெனிசிமாவின் இரட்டை கோல்களோடு ஈபரை நான்குக்கு பூஜ்ஜியம் என இலோவாக வீழ்த்தியது ரியல் மெட்ரிட் முதலாம் பாதியில் பத்து நிமிட இடைவெளியில் பெனிசிமாக்கும் ராமோசும் கிடைத்த இரு பெனால்டி வாய்ப்புகளை இருவருமே கோலாக மாற்றினர் மிகவும் விறுவிறுப்பாக போய்கொண்டிருக்கும் லாலிகா முதலில் ரியல் மெட்ரிடும் பார்சிலோனாவும் ஒருவர் பின் ஒருவராக சிறந்த முதலில் வழங்கிக் கொண்டே வருகின்றனர் இந்த நிலையில் கிண்ணத்தை யார் வெல்வார்கள் என்ற அவள் இப்போதே ரசிகர்களுக்கு வந்துவிட்டது லாலிகா தொடரில் கடந்த வாரம் நடந்து முடிந்த ஏனைய போட்டிகளின் முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் இப்போது பார்ப்போம் தொடர்ந்து நாம் சிறிய தொடரை பார்ப்போம் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோக்கு மாற்று வீரராக வந்து கோல் அடித்து ஏசி மிலானுக்கு எதிரான போட்டியில் ஜுவெண்டஸை வெற்றி பெற வைத்தார் டேபாலா சமீப காலமாகவே ஜுவெண்டஸுக்காக ரொனால்டோ தொண்ணூறு நிமிடங்களும் விளையாடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பல அபரிதமான
இறுதியாக நாம் பிரெஞ்ச் லீக் தொடரை பார்ப்போம் இக்காடியின் இறுதி நேர வெற்றி கோலினால் பிரஸ்டை இரண்டுக்கு ஒன்று என வீழ்த்தியது பி எஸ் ஜி நட்சத்திர வீரர்களான நெய்மர் மற்றும் எம்பப்பை ஆகியோர் உபாதைகளினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் இந்த வெற்றியை அடுத்து தம் முதலிடத்தையும் தக்க வைத்துக் கொண்டது பி எஸ் ஜி தற்போது பிரெஞ்ச் லீக்கின் ஏனைய முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் அவதானிப்போம் இந்த முறையும் நாம் பல்வேறுபட்ட உலக கால்பந்தட்ட முடிவுகளையும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் இதே போல் மேலும் பல கால்பந்து தகவல்களுடன் உங்களை சந்திப்போம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்